。呃，各位小朋友，大家好。呃，我们在做影片的时候啊，有的时候小朋友或者小记者他会问我，老师，我拍的影片。哦，我去做做一些采访，我做拍了一些影片。有的时候我没有像老师一样有摄影机啊，啊，或者是数位相机。有的时候我用的是手机拍的，或者是各种各样工具拍的。那我要剪接的时候，要转哪一种档案比较好编辑？那我在网络上有找到各种各样编辑的工具啊，我发现免钱、简单又好用的，就是谁呢？就是 YouTube。呃 ，YouTube 它，你把影片传上去之后啊，等到它转档完毕可以播放以后，它会转成一个 MP4 的格式的档案。那这个 MP4 格式的档案可以使用威力导演或者是绘声绘影来编辑。当然呢、啊，那个 Movie Maker 是不行啦，因为 Movie Maker 它只支援这个 W， 呃 ，WAV， 哎 ，W， 呃 ，AVI， 跟微软它自己的格式 WMV 的格式。那所以。嗯，如果你用的是比较进阶的影像编辑软体，其实我蛮建议的，因为我自己也是这样啊。他，你用这个威力导演或绘声绘影啊，它可以做的变化比较多。那价格其实也还好，它比起你买一个相机、买一个手机要便宜很多。大概用量大一点的人哦，一个月的手机费就可以买一套了哈、哦。好。那怎么样用呢？首先我们在登录的状况啊，你看我现在有登录哦，哦，这里这个是我哦，我已经在登录的状态。好，这个时候你按，请看这边有一个按钮哈、哦，哦，这边有一个按钮，看到吗？啊，在这边，这个显示的是我的账号啊。好，这边是个下拉式选单，你按下去以后，它有一个叫做我的影片，有没有看到？哦，我的影片，请你选这个选项。好，按下去我的影片，这个时候它会进入你所有上传的影片啊。那转档完毕，它这边就会显示图示，好吗？只要是转档完毕，这边都会显示图示，然后告诉你你什么时候传的，然后你的档案名称是什么。然后请你注意看一下哈，这边有一个选项，影片分析数据有没有？这边有一个下拉式的选单，请你按下这里，好。好，按下这个下拉式的选单，你看下载 MP4， 哦，下载 MP4， 好，好，我们我你以后要选这个吗？因为这个档案会不会有点大？好了，没关系啦，就拿这个做示范。不要不要不要不要，我找一个简单一点的。好，这个，这个会不会太长？啊、这个了，这个很短啊。我一样按下这个小箭头哦。好，下载 MP4。好，你是。请问，然后他就会跳这个视窗出来了。你是否要开启或储存这个档案？那我会建议大家选择储存，然后待会儿你指定一下要存在哪里哈。好，储存。好，存在哪里呢？我要存在我的影片啊，有一个测试，我存在这里好了。好，那你可以现在给它档案名称，呃，一一百零二一八 MP4。MP1 级 MP4， 呃，嗯，输入一个名称好了，嗯、呃，测试下载 Y O U T U B E， 好，它就开始跑了啊，然后它有多少时间，然后慢慢下载，慢慢下载。我现在先暂停啊，节省时间。好，顺道一提哈、啊，它这边会有下。下载的讯息哈，你看，呃，现在还需要一分三十四秒，哦，呃，总共有三点六六 m e 那已经下载了十 m e 多，哦，呃，传送速率每一秒九十七，它并不是太快了啊，呃，下载完毕以后，它这边就一直跑，跑到这边来，跑完就下载完了哈。我们再再看看，哦，还有一分六秒。我们再按一下暂停。好，下载完毕。它下载的时间大概就跟我们平常看一个 YouTube 的影片的时间差不多。然后呢，下载完毕，我们可以按开启这个资料夹，然后看看它下载在哪里哦。好，下载在这里有没有？你看这个新的资料夹已经开起来了。哦，在这里测试下载 YouTube 的影片。那么我们把它按住，拖移到威力导演中来。你看，档案就在这里。这时候你把它拖下来
，哎，它就是一个可以编辑的影片了啊，可以编辑的影片。好，你看，不过我们要来看一下它的这个影片的大小哈。右键，我们看一下它的内容。这个呃，下载我记得哈 ，YouTube 下载的影片，它的解析度呃没有办法下载这个呃高画质的。我记得它这边下载的都是呃四八零乘以三六零。也就是大概 DVD 的品质，呃，所以我觉得也蛮够用的啦，哦，蛮够用的。那将来 YouTube 会不会开放让大家下载？就是如果我传的是呃高高画质的版本，那下载的时候也是高画质版本，就是 HD 的版版本，这个就要看 YouTube 将来的考虑了。哦，那目前我觉得 YouTube 的用这个方式是。蛮恰当的，而且很方便，不用特别安装，不用特别学习什么，就可以把你的影片转档成为 m p e g 4的这个，而且是可以编辑的模式。那今天这个教学到这里，呃，希望对大家有帮助，拜拜。